Maguilej Doha, 26 ans. Euh, je suis née au Maroc, euh, d'origine marocaine, plus précisément de Tim Gilch. Euh, je suis partie au Gabon à l'âge de deux ans et demi. J'ai effectué tout mon parcours académique, plus précisément à Libreville. À mes 18 ans, je suis venue au Maroc pour poursuivre euh, mon parcours universitaire. J'ai effectué ma première jusqu'à ma troisième année au sein de la faculté Shaib Doukali à El Jadida. Et en même temps, euh, j'ai effectué en parallèle une licence en webmaster et en parallèle aussi un master en QHS durant trois ans. Par la suite, euh, j'ai été acceptée euh, par l'université Mohamed V pour effectuer mon deuxième master en entrepreneuriat, ingénierie commerciale. Et euh, actuellement, j'ai effectué un doctorat en intelligence économique et j'ai créé euh, mon entreprise Squeak. Euh, en 2014, euh, j'ai effectué mon premier stage en IT. Je voulais apprendre plus au niveau de la technologie et tout. Et ben, lorsque je suis partie pour passer l'entretien, la première chose qu'on m'a dit, Brinan Chufush Kun Hedlvin, les Katarafad les langages. J'ai effectué euh, un test et tout. Pendant trois mois, j'ai commencé à m'ennuyer parce que c'était des tâches répétitives. Alors j'ai proposé une solution. Au lieu de passer trois jours à créer un site en WordPress, on peut le, le créer en deux clics avec l'intelligence artificielle. Euh, lorsque j'ai fait cette proposition, euh, le directeur m'a dit euh, « c'est pas possible, euh, on ne peut pas le faire et tout ». Et en plus de ça, euh, il m'a dit « t'as pas de diplôme, donc ta place n'est pas ici ». Effectivement, j'avais pas de diplôme. Je suis partie, j'ai effectué euh, une licence en webmaster, juste pour avoir le diplôme, pour avoir ma place euh, au sein de ce domaine, au sein de la technologie, pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Lorsque j'ai passé euh, cette licence, d'abord, au tout départ, euh, je me rappelle, euh, ils m'ont dit non, il faut commencer dès la première année, même si euh, tu as des skills et tout. Euh, je suis partie, euh, j'ai demandé qu'on passe un test. Que peu importe le niveau, que ce soit celui de la licence, du master, si je ne réussis pas, je peux commencer dès la première année. Mais si je réussis, je passe ma licence. Effectivement, j'ai eu 100% et j'ai commencé ma licence. Le matin, je prenais, je prenais des cours et le soir, je donnais des cours en IT. Euh, lors de cette licence que j'ai effectuée, euh, comme mon projet de fin d'études, j'ai créé le premier prototype pour ma première boîte, qui était un chatbot qui parle en Darija, en Tamazirt et qui donnait des blagues. Et en même temps, derrière, nous avons de l'éducation financière. On essayait euh, d'éduquer les utilisateurs comment est-ce qu'ils peuvent créer leur compte bancaire, comment faire des économies, comment avoir des projets à long terme et sur différentes langues. Euh, après, après, euh, après avoir créé ce chatbot, j'ai été euh, admise pour partir représenter le Maroc euh, en Égypte, plus précisément à Shamsher. C'était le premier hackathon organisé par Microsoft et Tamel pour euh, les jeunes filles qui sont passionnées de tech. Nous avons eu euh, le prix de la meilleure solution. On avait créé une solution qui aide les femmes dans les zones euh, rurales et qui vendait des produits comme euh, les tapis, euh, les vêtements. Au lieu d'avoir un intermédiaire qui va venir et qui aura un pourcentage, Juste avec euh, leur euh, voix, des couleurs simples, en arabe, en darija, en tamazir, elles pouvaient présenter leurs produits au sein du store et, et en même temps voir les prix qui, le, qui convient le produit et, et euh, choisir la personne qui va acheter le produit. Après, Microsoft nous a contactés, elle a voulu acheter la solution. On a vendu la première solution à Microsoft et là, j'ai été surprise. Je me suis dit, bah... Euh, c'est le moment d'investir et de créer sa propre boîte. Euh, quand j'étais petite, ma maman me posait toujours la question « Qu'est-ce que tu fais derrière un ordinateur ?»« Normalement, tu dois partir prendre tes cahiers pour réviser. » Il n'y avait pas encore ce, ce, cet esprit pour dire que c'est possible de travailler juste avec la technologie. Et on n'avait pas accès à l'information facilement. Par exemple, moi j'ai appris mes premiers langages du JavaScript au sein d'un livre. Et je partais au cyber pour essayer de mettre ça en pratique. Mais même euh, lorsque je suis au cyber, je voyais des filles, elles étaient plus en train de jouer 
de chatter, mais personne en train de développer. Euh, là, je disais à ma mère que mon rêve, c'était de partir euh, travailler au Pentagone. <rire> Parce que je l'ai vu dans un film. Elle me dit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait au Pentagone Je lui ai dit que les premières technologies qui sont développées, avant d'être testées sur le marché, elles sont développées là-bas. Et j'aimerais vraiment faire ça. Elle me dit, ouais, benti, qaraï baïda, ouihanallah. Ben, j'avais toujours cette passion, j'ai essayé d'apprendre petit à petit, je téléchargeais des vidéos, j'essayais de mettre ça en pratique et je faisais un challenge avec mes cousins pour voir qui va réussir. Même au sein de ma famille, je voyais qu'il n'y avait que des garçons qui développaient. Et entre griffes, on me disait que toujours j'étais le petit garçon manqué de la famille. Par la suite, lorsque j'ai fait mes études, je voyais que encore là, certes, on a de la connexion, tout le monde euh, a des ordinateurs, tout le monde est technophile, mais... Malheureusement, sur les forums, on ne trouve pas assez de filles. Pourquoi Parce que toujours, il y a le cliché « technologie garçon », mais pas « technologie fille ».« Fille », c'est plus « make-up », tout ce qui est « fashion », s'asseoir derrière un bureau, travailler de 8h à 16h, et ça s'arrête là. Mais non, on doit changer cette mentalité parce que euh, les choses, elles ont changé. Aujourd'hui, en 2022, on voit qu'il y a plus de jeunes qui sont attachés à la technologie, des jeunes qui cherchent à apprendre comment les choses sont faites, comment une vidéo on peut avoir euh, avec de l'intelligence artificielle, euh, des, euh, du sous-titrage, comment est-ce que c'est fait. Là, je vois qu'on a l'accès à l'information, on a la curiosité de la jeunesse et on voit qu'il y a la jante féminine qui commence à s'imposer. Les hackathons qui s'organisent, les événements qui s'organisent, la sensibilisation, elle est accentuée sur ce domaine. Je vois également que les différents programmes scolaires qu'on a et universitaires, ils insèrent plus les jeunes dès leur enfance et on voit qu'il y a plus de filles. Les filles aujourd'hui, euh, en 2018, on avait le cliché que les filles sont plus dans le design. Là, on voit que certes, on intègre la femme dans tout ce qui est un peu technologique. Mais euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a des femmes qui développent des algorithmes, des femmes qui innovent dans le secteur de la technologie. Merci euh, Ménara de valoriser la femme en ce 8 mars. Et euh, la journée de la femme, ce n'est pas juste le 8 mars, mais c'est toute l'année. Merci Ménara.